Present simple, guys. Recuerdan, remember. Take notes, participate, and review. Repaso. Ooh. So, tal vez reconoces este, someone, señor. Um, it, él dice, I drive a car to work, okay? I drive a car to work. Um, okay, pretty simple, okay? Hábito, rutina, yeah? Es su hábito. Él conduce un carro a, a su trabajo, to work, okay? In the negative, no, I don't drive to work. I go by bus. I don't drive to work, I go by bus. Do you drive to work? Question, do you guys drive to work? Maybe, maybe no, yes, no. So we got the present simple, guys. The present simple is utilizado para hábitos, hábitos, rutinas. Por ejemplo, ir al trabajo es una rutina, es algo que haces todos los días, o de lunes a viernes. Or the lunes or sábado. But si vemos la forma in the positive is I drive to work. I drive to work. I drive to work. In the negative, aumentamos do y not. Do y not is yes, don't. So, ¿qué es do? Do, in this caso, you got dos verbos. We got two verbs. One verb is context. Contexto. The other verb is el auxiliar, auxiliary. So el do, in este caso, is el dos, y el drive is el uno. I don't, don't, no significa nada, solo. Solo está ahí para construir la pregunta. So un auxiliar. I don't drive to work. So, el contexto is drive. Drive is el verbo que es importante. So, I don't drive to work. So, in positivo a negativo, aumentamos dos palabras. El auxiliar y el not. Do you drive to work? Es la pregunta, ya. El, el auxiliar ya viene al inicio. And then we have a contexto verbo aquí, dos verbos. Do you drive to work? Y respondamos no con el verbo, sino con el, el auxiliar. Yes, I do. Or no, I don't. So, ese tipo de pregunta es, es cerrado. Si solo es sí o no. Cuando empezamos con el auxiliar, es cerrado. Sí o no. I drive to work, positive. I don't drive to work, negative. And pregunta, do you drive to work? Yes, I do. No, I don't. Do you drive to work? Do you drive to work? In el tercer persona, okay, tenemos que cambiar las cosas. Recuerdan que es tercer persona? Si no estoy hablando de yo o de, de ti, de tú, Entonces estoy hablando de tercera persona. Alguien que no está aquí o estoy hablando de esa persona. So, he, she, él, ella. So, uh, hay que tomar en cuenta que cam como, el ca como cambia. Okay? No es tanto como el español, porque el español es como yo, yo eh, conduzco, tú conduces, él conduce. Y por eso, porque la conjugación es bien obvio, no necesitamos el pronombre en español. Solo podemos decir con uh, manejo, yo, yo manejo, este, no es necesario yo, porque si lo cambio a ma manejes o el maneje, entonces es, es, es obvio, ma manejemos, ya, hemos, whatever, so, es, es obvio que es nosotros. En inglés no es tan obvio, entonces sí o sí es necesario el pronombre, sí o sí. So, I drive to work. He drives to work. Okay? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, la S al final. Drives. 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 Z, con la Z suena más como Z que S. Uh, he drives to work. In the, neg in the negative, 
Ya no cambiamos drive, cambiamos do, a does. Do, a does. He, she doesn't, doesn't, does not. Cambia a doesn't, se contracta, sí. Does not, is doesn't. El drive ya no es con S, ya no re regresa en su forma porque lo que con conjugamos es el does, no el, no el drive. En la pregunta, do you drive to work? Ya cambia a does, does the man, the man, él drive to work. Does the man drive to work? So, again... No cambiamos el verbo, cambiamos el verbo de contexto, no. Cambiamos el verbo auxiliar, does. So, does, pronunciación, does. Does the man drive to work? Yes, he does. Oh, and dice un error aquí. Este está mal. Abajo. ¿Cuál es el problema? No, he, el don't no va, está mal. No, he, should be, no, he doesn't. So, lo, lo que es interesante es que empezamos con el auxiliar, terminamos con el auxiliar, repitamos. Do you drive? Yes, I do. Does the man drive? Yes, he does. Yes, he does. So, eso es la, el pequeño aspecto del presente simple, que en tercera persona se cambia. Si no, no cambia. So, a ver, I drive, you drive, we drive, they drive. Yo manejo, tú manejes. Nosotros manejamos... Ellos manejan. Eso en español sí cambia, pero en inglés no. I drive, you drive, we drive, they drive. So, tercera persona, he drives, she drives. He or she significa the woman. She puede ser the woman, drives. He puede ser the police officer, drives. El pronombre eh, cambia, eh, ¿no? Es un sujeto o alguien en el tercera persona. Lo importante es el cambio en la gramática. Drives. She drives. I drive. He drives. We drive. The woman drives. They drive. The police officer drives. Tercer persona singular. Porque eso es tercer persona. They. Pero no es plural. Eso es uno nomás. One police officer. Solo uno. So, algunos verbos cambian un poco, algunos no. La mayoría solo se aumenta ese nomás. So, I drive, he drives, I play, he plays. Pero cuando termina en SH o CH, ya aumentamos otro sonido más, otro silabal más. Watches. I watch, he watches. Um, he watches es un adicional sonido suena como is is he watches I watch he watches Anot otro ejemplo I I play oh no sorry um, I wash me lavo he washes Okay, so cuando termina en la CH o la SH, aumentamos is. Watches, washes. He watches, he washes. Sh, 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 sh. Termina en ese sonido. Sh, sh, sh. Sh, sh. No, sorry, ese es sh, sh. Watches, washes. I study, he studies. ¿Qué, ¿Qué cambia aquí? La Y cambia por una I y se aumenta ES. 
studies. I study, he studies. I move, he moves. Moves. Let's come here. Ok, perfecto. So, hay que tomar en cuenta que algunos, por ejemplo, el verbo termina en, en uh, consonante, porque aquí, aquí es vocal. El vocal y luego el consonante y griega, y griega, ya con ese no más. Pero si es con consonante y luego la y, entonces ahí sí se cambia una y. So, hay que tomar eso en cuenta y también que la pronunciación también cambia aquí. Watch, watch this. Ahora, like, need y want. Ok, like, need y want son muy preguntas, uh, palabras muy comunes, verbos que es gustar, necesitar y querer. Like, need and want. So, con like, need and want tenemos dos opciones. Tenemos, por ejemplo, I like con el verbo o I like con el sustantivo. Como quieres. I need también con el verbo o I need con el sustantivo. No hay problema. Y I want también con el verbo o I want con el sustantivo. ¿Ok? So, tienes opciones. Por ejemplo, I like to eat fish. El verbo, me gusta comer pescado. O simplemente, me gusta pescado. Uh, I don't like, I don't need. Yo lo puse, yo lo he hecho en los tres. Siempre hay tres formas para todo. El afirmación positivo, negativo y la pregunta. So, aquí lo hice en la pregunta, eh, en la negativa para que veas. But uh, yeah, uh, esos verbos siguen con la misma regla de don't, es necesario con don't, o eso es más como X, debería poner negative, negative, eso es un positive. I like fish, I don't like fish, and then the question, do you like fish? Do you want to eat fish? Do you want to eat fish? Or do you want to, do you want fish? No necesito comer o no necesito pescado. O quieres comer o quieres pescado. Ya, yeah? no hay problema. Do you want to eat fish? Answer yes or no. Yes, I do. No, I don't. No cambia ya con want. No, no es con want. Yes, I, yes, I want. No. Yes, I do. Sí. No, don't. Mayúsculo. Por la I, eso debe ser mayúsculo. Um, ok, so, like, need, and want. Super, super, uh, verbos muy útil, útiles. Me gusta, necesito y me uh, quiero. Yo, 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 yo me gusta, a mí me gusta, en español la, la, la forma es diferente que el inglés, ¿no? A mí me gusta, es un poco extraño. Es más parecido a yo amo, ¿no? I like, yo amo, I like fish, yo amo pescado. Uh, no, me, no, me, no amo pescado, I don't like fish. Uh, and uh, amas al pescado, do you love fish? Fine. Necesitar, I need to play, necesito jugar, o necesito deportes, I need sports. Eh, más, más, en este caso sería más mejor decir, necesito jugar deportes. No, necesito deportes, pero digamos otro ejemplo, I need, necesito, uh, necesito comer, I need to play. I need to eat, sorry. Necesito comer. I need to eat. O uh, necesito eh, pollo a la brasa. Huh? I, I need chicken, chicken, uh, fried chicken. Uh, I want, yo quiero, yo quiero jugar deportes. I want to play sports. O quiero deportes. 
I want sports. Es un poco extraño decir quiero deportes. But, yeah. Para comida, otra cosa sería más. más. Quiero, uh, quiero comer, ¿no? Uh, quiero es ceviche. I, I want, uh, yo quiero comer ceviche. I want to eat, eat ceviche. O quiero ceviche. I want ceviche nomás. So, like, need and want están en el presente simple también. So, el presente simple, mayormente hablamos de rutinas, hábitos, pero también cosas como mm, estados, o sea, gustos, necesidades, deseos, también en el presente, también hechos. Y no vamos a ver el verbo to be, el verbo to be también, hemos visto. El verbo to be es el presente simple, para trabajos, profesiones, etc. So, lo que pasa es que tenemos una cosa para aprender que se llama frequency adverbs. O sea, cuando estamos hablando de rutinas, estamos, um, necesitamos, a veces, obviamente, no es necesario, pero hay frecuencia de todas las acciones. So, usualmente, o siempre, pero always, usualmente, usually, usually, es con la, la ya, con ya. You, usually, no usually, no, but usually. Imagínate como you, como you está ahí. Usually. Sometimes or never. So, siempre, 100%. Nunca, never. Usually, usualmente, maybe 75%, 75%. A veces, 50%. So, eso nos ayuda a, a poner más detalle a la frase. Porque vamos a aumentar frecuencia. Un adverbio, que, que, ¿cuál es la función de un adverbio? Es, es para dar más descripción a la acción. So, for example, I am always early, I am never late. I am always early, I am never late. So, siempre estoy, soy temprano, estoy temprano, nunca estoy tarde. Yeah? So, el verbo to be, cuando es el verbo to be aquí, I am, you are, he is, we are, el frecuencia adverbio viene después. I am always early, I am never late. Ok, y, y luego early es un adjetivo. So, uh, an, another example, uh, I am always happy. Yeah, I'm, I'm always happy. Si quieres, puedes contratarlo también. I'm, there's no problem here. I'm, I'm always early or I'm never late. It's fine, no problem, okay? Cambiamos, you're always early, you're never, you're never late. This is con el verbo to be, chicos. Tercera persona, he's always early. Is never late, okay? We sometimes go to work by bus, but we usually drive. Okay, so, ahora con los demás verbos, el frecuencia adverb, adverbio viene antes del verbo. We sometimes go. We, sujeto, sometimes, frequency adverb, y go is el verbo. ¿A dónde? To work. Por. By bus is por el transporte. By bus. Aunque o however. O pero. Eh, um, usualmente. Como decimos. ¿Sabes? En español no, no es necesario que yo diga nos conducimos. I just say conducimos. Pero en inglés sí. We. We usually drive. We sometimes go to work by bus, but we usually drive. So. Sujeto, adverbio, verbo. So, comparamos eso. Otra vez. We always go to work by car. El frequency adverbio es antes del verbo. Lo, todos los verbos. Menos el verbo to be. Donde así se nota que viene después. We are. We are. And then never. And then el adjetivo. Late. We always, it's the frequency adverb, y luego el go is el verbo. Okay? So, así es un pequeño regla. 
de, de orden las palabras. So, then we got time phrases, yeah? So, aumentamos tiempo, ¿no? O sea, para la descripción. Para tener más idea de, del, del, del tiempo. O sea, every, todo, todos los días. Every day, cada fin de semana, every weekend, cada mes, every month, cada, o, oh, uh -huh, every year, cada año. Okay. O utilizamos from y to. From, desde esa hora hasta esa hora. From, mm, to, mm. Siempre es necesario los dos. On, on va con fechas. So you could have Tuesday, uh, días, y también fechas, dates. So you could say uh, on Tuesday 21st, no hay problema. In, in va por uh, uh, meses, so March, o años, 2020, 2021, 2021. Y at is más preciso, va, va por horas, o puede ser para noche también, at night. So, Time phrases, las frases de tiempo, y en inglés siempre eso viene al final, no viene al inicio. O sea, no voy a decir, I, every day I play football, no. Voy a decir, I play football every day. So, time phrases viene al final, at the end of sentences. Muy importante. Viene al final de las oraciones, no al inicio. Generalmente. Usualmente. So, for example, here we have we go to work from Monday to Friday. Vamos a trabajar desde lunes hasta viernes. We estudiamos, we study on Saturday. Estudiamos um, sábados. Y they read at night. Ellos leen en la noche. Okay. So, estamos eh, hablando de hábitos, rutinas. Cosas que hagamos de lunes a viernes. Ese es el presente y simple. Utilizamos, hay que tomar en cuenta el pasado, presente y futuro, uh, pero el negativo con el, el, el do or don't. Hay que tomar en cuenta que el tiempo viene al final. Ok, that's el presente y simple. Learning English superiorly. We're gonna learn English quick.